good evening all viewers today's met talk live we would like to introduce our senior pediatrician dr anida mohan uh, who is uh, associated with abir medical group since long time uh, and uh, today the topic we would like to discussing today that uh, development in children so i would like to welcome dr anida mohan madam uh, what is uh, can you give any brief brief uh, introduction about uh, development in children okay. development in children is actually relatively a new topic uh, for for you development uh, some people associate development in children with growth but actually development is maturation of functions of children today we are dealing with development up to 2 years so uh, so what is growth what is development development is actually a continuous process you know that a baby when born we cannot he cannot lift up his head he is a helpless individual unlike animals yeah. in human beings we have an helpless individual with us who can by 2 years run throw a throw a ball at us play with us like that so that is development growth actually is the increase in height and weight of the individual that is when what we see that is uh, the baby when born 50 cm can become a 6 foot man that is growth but that is not associated with development development is actually the functions that is a, a baby sleeping uh, uh, lying down in bed is able to walk talk run etc so development uh, there are certain laws of development development is a continuous process it is not a uh, it is not that one day one fine day the baby will start uh, singing not like that yeah. it is like a continuous process but for our uh, for our convenience for us and for you for convenience we are uh, we are giving uh, each level as a name it is called a milestone suppose uh, we are going on a journey uh, to a dif uh, to a certain place we can see milestone on the way like that in the journey of development we are taking each level as a milestone so that it is easy for us to assess and for our parents to understand and assess their babies uh, uh, madam uh, what about uh, how, so how do we uh, assess the, the development f for uh, example like as we discuss we have discussed uh, today that yeah uh, it is it is not an easy joke to assess a baby the development uh, can be assessed by four categories including vision and hearing so the first category is gross motor gross motor means the ability of a of a person to get control of his own body parts that is walking running so we want to walk if the, there should be a coordination isn't yeah, it yeah, yeah. so that coordination for fine skills is called fine motor development yeah uh, then i am talking with you mm. a newborn baby cannot talk with you yes, yes. isn't it he may, he may not even consider you yeah. like uh, he has to understand that you are a human being you have to smile at him so that sort of development is called personal and social development and the fourth one is language and then we have another group vision and hearing together with this so should i take each one separately so that you can get a yeah, yeah, could you please rewind on second <laughs> yeah. in malayalam also huh? ah. അതായത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു മെച്ചുറേഷൻ ആണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മെച്ച ഫംഗ്ഷണൽ മെച്ചുറേഷൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ മെച്ചുറേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കിട കിടക്കുന്ന ഒരു ബേബി പെട്ടെന്ന് എടുത്താൽ ന്യൂ ബോൺ ബേബിയാണ് തല പുറത്ത് പുറകോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൈ വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് കുട്ടിയെ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കെഫലോ കോഡൽ പ്രോഗ്രസ് അതായത് തല ആദ്യം ഉറയ്ക്കും പിന്നെ കൈയെ കുറിച്ചുള്ള ഇത് പിന്നെ കാലിനുള്ള ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു കഴിവ് ദൈവം തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ റെഗുലർ സീക്വൻസ് ഇൻ ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ബേബി വിൽ നോട്ട് അറ്റൈൻ ഓൾ ദ ബേബീസ് വോണ്ട് അറ്റൈൻ ഇറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സോ വി ഫിക്സ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ആസ് ഐ ഹവ് സജസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ലെവൽസ് വിച്ച് വി ഹാവ് we have appointed for us to assess so let us go with the gross motor 
Okay. Gross motor is that when a newborn, uh, as I told before, when a newborn baby is lying down, when we take the baby, we have to support the baby's head with our hand or else the head will flip back. So, after two months, there is no need. He, he, uh, he understands that he has to hold his head up while we are lifting him. So, he tries to keep his head straight while we are lifting him and then that is called neck holding. That is the first major gross motor milestone. The first major gross motor milestone is uh, neck holding. Uh, in Malayalam, we say kal torakel. After that, we can take the baby like this vertically so that the baby's head won't go back. The baby's head will be still and he can control his head. <laughs> then that is attained by around 2 to 3 months. After that, what happens? When, when we, uh, uh, in a newborn case, we can put the baby in lying down position and go anywhere. The baby won't be able to roll down. But by 4 to 5 months, the baby learns to roll. That is, on from the back first to the side and then from the back to the abdomen. So, this rolling over is the next milestone in gross motor that is around 5 months and then by, uh, five, by 5 months the baby when we put the baby in a sitting position we can support the baby's back and the baby may be able to sit by 5 months. Also, he can, uh, uh, he can attain another position he will put his hands like this and then uh, lean on to the hand and sit. That is called tripod position. That is uh, uh, around 5 months. So, that 5 months the baby is able to sit with support. And then by sequential uh, uh, balancing, he is able to sit straight without support by 8 months. Okay. By 9 months, even by sitting, he can pivot. He can do like this by 9 months. And then uh, in between, I will tell you another story. The, at the same time, he is trying to be more independent. He is trying to move about in places. So, first what happens? The baby crawls. That is, the baby fixes his abdomen. After rolling over, the baby fixes the abdomen on the, on the ground and try to slither through. That is occurring at the seventh month. And by eighth month, the baby starts crawling. That is, he will use his knees and uh, sorry, creeping, uh, knees and hands and on four limbs uh, the baby will crawl. But mind you, this is not a major milestone because it is not an important one because you know like it, it is not attained by all babies. Some babies suddenly will use their bumps and just uh, go around in places and some babies might be put in walkers and they don't go to go through these procedures. Maybe they will directly like they will sit, then they will stand and they may run. So, uh, it, is not a, uh, it is not a mandatory milestone of crawling and creeping. So, we have reached a 8 month baby who is sitting without support. Next step is at 9 months. At 9 months, if he sees a table like this, he goes to that, pulls himself. He will put his hand on the table and try to pull himself to stand. So, pulling to stand is a major milestone which occurs at 9 months. So, he is able to stand with support. So, next is a very difficult period that is he will cruise around, around this furniture. He has, mind you, he has no support, sorry, he has no balance. So, he can support and walk, cruise around. So, this is a dangerous period where, where the parents should be very careful that the baby should not fall down. And then he is, uh, he, he is cruising. By 12 months, he will be able to stand without support. By 15 months, he will be able to by 13 to 15 months, he will be able to stand with one hand held or both hands held and by 15 months, he will learn to walk alone. And by 18 months, he starts to run and uh, considering two years, he will climb upstairs. So, this is gross motor. Uh, if you say gross motor is a helpless baby, then sitting with support, sitting without support, pulling to stand by himself, then standing then walking around furniture, walking with support, then walking, running and going into mischief. So, what That's about all. that uh, development delay means Aryam, one thing you have to say is that if you don't have any questions, you don't have any questions, you don't have any questions. Okay. Then, if you have any questions, you don't 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 have any questions, 
ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെഡിയാട്രിക്കിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതിപ്പം ഓരോ ഓരോ ഇതിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില ചില ആൾക്കാരിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇഴയുകയും നടക്കുക ഇഴയുക ചെയ്യുകയല്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യ ചെയ്യാത്ത പിള്ളേരെ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫിസിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈൻഡ് യു വി ഹാവ് ഓൺലി റീച്ച് ദ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദർ ഇസ് ഫൈൻ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫൈൻ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് മോർ കോംപ്ലെക്സ് ഐ വിൽ ടെൽ യു അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഫൈൻ മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് വി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഇൻ ടു ഐ കോർഡിനേഷൻ ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ ഹാൻഡ് മൗത്ത് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻ അഡാപ്റ്റീവ് സ്കിൽസ് so first let us go with eye coordination that is a newborn baby when born cannot fix its eye more than 45 degree so this is the range that the baby can fix an object if the object is moving from here to here maybe he can see maybe maybe he can fix his eyes but at one month it it widens to 90 degree and then by 3 uh, months he can fix an object from one side to another that is 180 degree the the angle of uh, fixation of the eye becomes 180 degree that is he can he can follow an object with his eyes from one side to another uh, that is 180 degree at first it will be a jerky mo- motion of uh, fixation and then it becomes smooth by time so this is eye coordination next is uh, hand eye coordination for that initially the baby what it does is it is an interesting thing uh, by 3 months the baby will uh, take his hand and look at it and then study actually it is he is uh, he is coordinating his hands and this is called hand regard and that is he is regarding his hand he he will stare intently at his hand and we will think that what is happening but actually this is a sort of development after some time this hand regard is lost that is he has understood where his hand goes so he will be and by 5 months this hand regard will disappear and then he will be able to grasp an object given to him that is if we offer him something like this if i offer you something like this you can just yes. hold it but when you were a baby you were not able to do that you understood yes, yes. so at 5 months what he what he, he does is that he regards the object given to him he fixes his eyes with it and controls his hand and try to grasp it so that is an important fine motor development milestone that is he is able to uh, to recognize that an object is given to him then he uh, he has to point his eye he has to coordinate his hand towards the object and try to grasp it initially it will be a uh, by by dexterous approach by dexterous by mean that like this Mm-hmm. with his hands and initially he may overshoot he may not be able to point it directly to our mm-hmm. uh, object but after some time he may able to uh, to uh, to focus on that and it will be a clean grasp okay. it will be a uh, clean grasp like uh, uh, then he is after after that clean grasp by 6 to 7 months if we if we give another object what he does is that either he drops this or he will be able to transfer that object to another hand mm-hmm. that is transfer occurs by 6 to 7 months yes. that's it uh, transfer of ob- that also is a milestone 6 mm-hmm. to 7 months and then by 8 months if we place something here he may be able to s- grasp the object like this that is like this with this side <laughs> so that is uh, that is called palmar grasp palmar grasp yeah. palmar grasp and then by 9 months he will be able to use his thumb and index finger and take the objects like this this is called pincer grasp which is a very important milestone which we say in malayalam nulli perukka <laughs> by using your his thumb and index finger he will approach small objects and take like this this is an important milestone by 9 months and and then uh, this is regarding the uh, hand uh, eye hand eye coordination next comes the hand mouth coordination that is the baby should be able to put a thing inside the mouth how we are eating so if offered a biscuit by 6 months he can take that biscuit and put it to 
right directly to his mouth that is he can feed himself and then by uh, by 13 months that is one year one month he may be able to accept a cup but he might spill it but he is still he is able to drink it but spill it yes. but by 15 months he is able to drink from a cup also and dressing also it is very interesting that they uh, they can pull off their socks, mittens, caps and all by one year and maybe unzip by 18 months. But by two years, he, he can undress completely, but dressing comes later. And then we have to think about the manipulative skills, that is adaptive skills. After one year, there is too much, too many adaptive skills for the hands. Like if we give us a book, he may turn the book, pages of the book, two to three pages at a time. It's not a single page. The, he will he cannot turn a single page at once and then if we if he given a, a pen or a pencil he will scribble and by 15 months he can uh, draw a line as well by two years he is able to uh, he is able to turn the pages one at a time so this is regarding the fine fine motor development so uh, for our malayalam viewers i'll tell it in malayalam also fine motor nu varnal nammade kaigal kondulla cheri functions aanu kaigal appo aadiyam nammal parna kanninde coordination aanu kanninde coordination oru rendu major step gal undu adile adile moonu maasa avumbo oru vasathunna matte vasam vare kuttike kaanan pattu adanu kanninde pinne Kayim kanan the Malabanda. Ada the Urisana Kodatal, Kutika the Edka Batana, Anja Mastalana. Angota Uriga in the Mate Kailo to transfer Yamatana, Eda Mastalana. Nulli percam betana, the important ana, Ombada Mastalana. As a may Uri Pena which Varakam betia, Uri Vaisalarik. Vilo to Vakam betia, Ara Mastalana. And Nalona couple and Alabutil Kudikam betia, Panata Masana. Anganiana, Adana, fine motor my pala. What is the cause for hair fall for a four-year girl? Hair fall is a Iron deficiency, calcium deficiency. This is hair fall. That is generalized or focal. Generalized is not the same. Hypothyroidism. Thyroid is a hair fall. That is not the same. Typhoid is a hair fall. Now, where is the condition? Alopecia aerata. Alopecia aerata is a fixed area. That is the treatment. The treatment is a iron and calcium check. Uh, continuous height, that is deficiency. If you have a vitamin, you can use a hair fall. If you have a hair fall, you can use a hair fall. If you have a hair fall, you can use a hair fall. A friend of mine uh, who is age 18 years, which has not. Uh, no. <laughs> uh, okay. Has one year smaller than the other. One year smaller than the other? Yeah. And uh, he finds it difficult in using headphones. Would this problem have been avoided at a, a younger age or he would have to add it no matter what means? Uh, no, uh, that is a congenital <coughs> defect. Actually, uh, if that can be remedied only by a plastic surgeon. I don't mm -hmm. think so that if his parents had thought about it earlier and uh, I don't think so. If, if he wants to, he can do go, f go ahead with plastic surgery and even uh, that Maybe in a in a good center, he will find it. अपने पे पर ना development delay संदर्भ में नहीं हुए थे इधर इधर ने अंदर के लोग test कर ले means अंदर के लोग इन्हीं development delay कुछ ना हमारे इन्हीं पर आया नहीं दिखने आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ Pine epper itu ada baru nanti language development. That is two areas we haven't touched that we will touch and then go ahead with the test for developmental delay. That is like first area is personal and social development. Personal and social development. A baby, newborn baby, I told you can fixate the eyes by three months. But before that, by one month, he's 
he tries to recognize his mother like fixate his eyes on the mother's face mm -hmm. which is very cute yes and then by three months the baby learns to smile socially mm -hmm. the social smile is a, a a great milestone and it's a very happy milestone as well but we have to understand it is definitely different from angel smile that is newborn babies we can see newborn babies smiling in their sleep it is very beautiful to see but it has nothing with development mm -hmm. that is called angel smile but three no, month natural old natural light natural light is sambhavikuna but by a three month old baby when seeing a face mm -hmm. understand that it is a face becomes happy and that he conveys by smiling that is the beauty of social smile that is attained by three months so by three months the social smile should be attained and then that is the interaction i have seen babies happy to see me and then i know oh this baby is below six months after six to seven months one fine day coming to my op will start crying from the door till they go back that is called stranger anxiety this develops by six to seven months at six to seven months they understand that this is their mother this is their father oh, i don't know whether they understand it's a doctor or not but definitely they understand that this <laughs> is a stranger and be <laughs> aware of it and then he cries in the op so six to seven months they become uh, aware of strangers okay by nine uh, by seven months if we drop a, by six months if we drop a thing the baby will look at it that is they know that the that, that aim of the of the uh, dropped object and by 6 months they became aware of that as well by 9 months we can play peekaboo that is mm -hmm. yes yeah, we, uh, that means the baby knows that an object is permanent that uh, peekaboo is because he is uh, under the hope that we will uncover and then he can smile and laugh mm -hmm. so that means in his mind he knows that uh, there is an object permanency that mm -hmm. is uh, if if he sees an object and if it is hidden behind he knows that it will come by that is mm -hmm. called object permanency that sort of uh, realization happens by 9 months also he can say tata mm -hmm. and then another thing is uh, found at this 9 months which is a crucial period at this 9 months what happens is that if we appreciate what he does he mm -hmm. tries to do it again yes, and yes. again that is appreciation mm -hmm. and stimulation will make him do yes. again and again yes. by one year he is able to understand simple simple questions where is papa then he will search for papa mm -hmm. like that yeah, yeah. Uh, that is he can understand mm -hmm. by one year that is uh, language as well as social communication by 18 months if we, if the mother is sweeping or something he will also go and try to imitate that is called domestic mimicry 18 months by 24 months there should be definite eye contact definite eye contact mm -hmm. by 24 months ഇവിടെ ഒരു സുനിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ വാക്സിനേഷൻ ഫ്രം ദ ബർത്ത് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അതും ടു ഇയേഴ്സ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അതും ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അത് ടൈം ടു ടൈം കൊടുക്കാത്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മൈനസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം കാരണം പല ആളുകളും അറിയാം കൊടുക്കാറില്ല അത് പല റീസണും പറയാറുണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആ പീഡിയാട്രീഷ്യനും മക്കൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കും ദൈവത്തിനെ പിടിച്ചാണ് ഇടാം കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ മോന് പോലും ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഡിഫ്തീരിയ പലപ്പുറത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബൂസ്ട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ വാക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാക്സിനും ഓട്ടിസവും അതായത് മീസിൽസ് എം എം ആറും ഓട്ടിസവും തമ്മിൽ ഒത്തിരി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് കുറേ വളരെയധികം ആൾക്കാർ ചടി ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം പേര് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ മന്ത്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആകെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ പീരീഡാണ് പീരീഡാണ് നയൻ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നയൻ മന്ത്സിൽ ഒത്തിരി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഡിലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നയൻ മന്ത് കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് നയൻ മന്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മീസിൽസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പറയും ഈ നയൻ മന്ത് കാരണം മീസിൽസ് വാക്സിൻ കാരണമായിരിക്കാം എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം 
കൊടുക്കാതിരുന്ന് ഇപ്പൊ കൊടുത്ത ആൾക്കാർ പറയുന്നു കൊടുത്തിട്ടും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വരുന്നു പക്ഷെ വരുന്നത് മാരകമായ അസുഖങ്ങളല്ല ഡിഫ്തീരിയ വന്നു ഏ നമുക്ക് കൈ കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ടെറ്റനസ് വന്നു നമുക്ക് വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ട് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അത്യാവശ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള കുത്തിരിവ് കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഇഫക്റ്റും സൈഡ് ഇഫക്റ്റും കാരണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഇത്രയും ഇഫക്റ്റ് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എടുത്തേ പറ്റൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറയ നമ്മൾ ഓരോന്ന് വലിച്ചു വാരി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും എല്ലാം തിന്നിട്ട് അവസാനം മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാക്സിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും സ്റ്റഡികൾ നടത്തി ഇത്രയും ഒരു ഇത്രയും നാളായിട്ട് കൊടുത്തു വരുന്ന അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ബി സി ജി പോലെ എല്ലാ വാക്സിൻ തന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാക്സിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ അതിനെ അതിന് ചില ചില കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷന് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് വരാം അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതെ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജികളുണ്ട് വളരെ നല്ല വാക്സിനുകളും ഉണ്ട് പ്യുവർ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് ഇവിടെ ഒരു ജലീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഈസ് ദെയർ എനി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ചൈൽഡ് വിത്ത് നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓട്ടിസം ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത്ര ചോദ്യം അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഓട്ടിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓട്ടിസം നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടു മന്ത്സ് ആകുമ്പോൾ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഓട്ടിസം ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓട്ടിസത്തിന് വേറെ തന്നെ ഒരു 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 ഓവർ ആക്റ്റീവ് കുട്ടി വിത്തൗട്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട് ബൈ ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് വി വി ഹാവ് ടു സസ്പെക്ട് ഓട്ടിസം ആൻഡ് ഗോ അറൗണ്ട് ദ ലൈൻ ഇത് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് ചില കുട്ടികൾക്കൊന്നും കണ്ടെത്താനേ പ്രയാസമായിരിക്കും അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലോ ഇതിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തിൻ്റെ സൂചനകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ തുടങ്ങുക സാധാരണ ഗതിക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേ തന്നെയാണ് ആദ്യം വരിക അപ്പം ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിലേ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒമ്പതാം ഒമ്പത് മാസം ഒന്നും നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു 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 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെ ഓടാൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടി ഭയങ്കരമായി ഓടുക നമുക്കൊരു ഒരു മോട്ടർ വെച്ചതുപോലെ അതായത് ഉടനെ നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓട്ടിസത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓട്ടിസത്തിന് പലതരം അസസ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ആ അസസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടിസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓട്ടിസത്തിനും ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ചികിത്സകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടിസം ഒരു നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പോയി സംസാരിച്ചൊക്കെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിലാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആശങ്കകളുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ രീതി സാധാരണ രീതിയിൽ പോകുന്നവർക്കൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ കാണില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആശങ്ക എന്തായിരിക്കും ഇതിനു വല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിന്ത സ്വാഭാവികമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ വിവേഴ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇനി എന്താണ് ഈ ഡോക്ടർ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോ Uh, actually uh, another th- thing is that nowadays we get so much language delay in uh, in my op language delay the baby is not able to talk especially in our gulf area because there is so much language is going on in uh, hindi maybe uh, in the in when you go to a shop maybe the uh, the shop keeper will tell in hindi we will tell malayalam at home then he will see cartoon in chinese or english we don't know uh, and then arabic also he will hear and then there is language confusion so in this context i will tell about a little bit about language development and then proceed mm-hmm. language development is that when the baby is after uh, fixing the social smile Mero. then the മലയാളത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടും പറയാം അപ്പം ആഫ്റ്റർ ദ ബേബി ഇപ്പം 
uh, he is hearing more our language he will be able to imitate some of the sounds which we make in our mother tongue and by one year he will say two to three words by 15 months he will say 18 to 20 words and by two years around 100 words so it is a process what I have seen in my OP so many language delays and that is because of more screen time because their language is so much associated with the circumstances so if the baby mobile is actually not at all good for your babies that you know okay even if you are showing television television is a source of entertainment it is a source of passive entertainment there is no interaction of the baby with the with the entertainment that is the entertainment is going on he is getting much fun he need not uh, talk anything so he will like he is happy and relaxed but there is no stimulation mm -hmm. his creativity is lost yes. so he will stop talking and mm -hmm. then he will listen so when we assess the baby we will think the baby is normal gross mm -hmm. motor fine motor he is able to understand he is able to recognize the doctor even reluctant to come near me but he is not talking yeah so that is uh, the importance of interacting with the baby yes that's why we are going to play a little bit that's why we are going to play Ma, I'm going to order a rocket. Pin a mama, papa, other will can the ring. A pomba mama, sipa, number happy. Other enemy than TV at a mobile. TV at a mobile and the Sambakia. TV ling and Marachavan is told a signing of unknown day. Rikian. Pashavan on the chain of Sheila. Ille, a lama in under. A pavan, I'm going to pin a samsarik and our Sheila. I'm going to samsar and Gora in the Alcar and Yakan to another. Autism Anno with the with the e some such a chalkar, even autism Anno. Autism I could tea, Enne one the Kandu, Enda Adatu and Nirino, Enda Goda Kalachu, Nan to Kalipata and Goda to Edatu, Adu Gonda Kalachu, Enne Noki, Nan to Payana Udu, Adu which is scribble Edu, Uri Buku Udu, Buku Barchinoki, Pasha Mendanilla. Upon Yan Uri treatment a parallel. Tea winner, Ningalaki. <laughs> Angani under Allah, there is actual cases of language de delay mm -hmm. which we have to assess uh, regularly, mm -hmm. but usually this is the case. But I'll put my related to the inbox at a sermon. I told you, could you take a cartoon account on the one doom? I think a child could take a canal cartoon in the box and curricula. How do you read the lake? Caring Marie TV Mundle or no Kadam curricula. About the one to the little could take a little defective and Sadi or no. Sure, I don't think I'm not sure. You have creativity. You can't interact with them. 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 You I will entertainment. I will give you a lot of entertainment. I will give you a lot of entertainment. I Epolum, other than the very background, I to TV which a lingual TV and other even a kaikul even a cellar and not for even buying a medical and even mobile in YouTube at the garden. Pasha could tip in the nil. Apa are they under Continuation Christian than 
ഡ്യൂട്ടി ആണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ബുദ്ധിയും കൂടെ നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നല്ലതാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തന്നെയാണ് നല്ലത് ചെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ അതെല്ലാം വരുന്നില്ലേ അതില് പിന്നെ തന്ത്രങ്ങൾ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വൈൻഡപ്പായണ്ട ചമയമായി തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഏതായാലും മാഡത്തിന് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ കുറെ ഫീമെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൂടുതലും കാരണം അവർക്കായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിലുള്ള ഒരു ആദി അപ്പോൾ എന്താണ് മാഡത്തിന് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സജഷൻസുകൾ മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും കൂടി അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസുകളോ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും കമ്മിങ് ടു ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ട് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി മെൽ നൗ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് റെഡ് അലേർട്ട്സ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ ഇഫ് ദ ബേബി ഈസ് നോട്ട് റോളിംഗ് അറൌണ്ട് ഓവർ ബൈ ഫൈവ് മന്ത്സ് ഓർ സിറ്റിംഗ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ബൈ ടെൻ മന്ത്സ് സിറ്റിംഗ് വിത്തൌട്ട് സപ്പോർട്ട് ബൈ ടെൻ മന്ത്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ബൈ വൺ ഇയർ യു ഹാവ് ടു ബി careful you have to consult a pediatrician fine motor if the baby is not able to uh, see an object dropped by 7 months or uh, or a social smile by 3 months you have to be careful adayad kutiyalde milestones a or important milestone und adayad ee 9th class le nulli perkale allengil njan paranjalo 3 maasam avo orale kandu ayale manasilaaki chirikkunnathu അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട ഏഴാം മാസം ആകുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കൽ അങ്ങനത്തെ മേജർ കുറച്ച് മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട് ആ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അഥവാ ഡിലേഡ് ആയി അതായത് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ പ്രിവെൻറ്റ് അതായത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിലേകൾ അതിലുണ്ട് ആ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ നോർമലാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഉദാസീനത വിചാരിക്കരുത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനെ പോയി കണ്ട് അവരെ അസസ് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വയ്ക്കാം അത് 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 നിങ്ങൾ ഒരു 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഡ് അലേർട്ട് വന്നാൽ അത് ട്രീറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെ ട്രീറ്റബിൾ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അതിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഡിലേ വരാം അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കും കാലിനും ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി അതിനും ഏർലി സിമുലേഷൻ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ദെർ ഇസ് ദർ ആർ സോ മെനി സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഓൾസോ ട്രിവാൻഡ്രം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ഡെൻവർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ക്രീനിങ് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അസസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കോര കാരണം അതായത് ദ കോസ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് റാദർ ദാൻ ദ ഡിലേ ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ ഗീവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ബൈ തെറാപ്പ് അപ്പോൾ ഏതായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ എടുത്താലും തീരാത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പെഡിയാട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് മാഡത്തിനും പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മാഡം ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തുടക്കക്കാലം മുതൽ അബീർ ഷറഫിയ ബ്രാഞ്ചിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ അനിത മോഹൻ എനിക്കും അഭിമാനത്തോടൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അനിത മാഡമാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇനി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് വരെ നമുക്ക് ഇനി എല്ലാവരോടും ഒരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് താങ്ക് യു നമസ്കാരം